Volvemos con CBA 3.0, el segundo bloque de CBA 3.0. Ahora vamos a seguir tratando esta temática de salud mental. Tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías para la psicoterapia. En este caso hablamos con Cristian Correa Gea, de, también de la Fundación Despegar, que nos brinda y nos explica un poco de qué se trata esto. La realidad aumentada es un concepto que de lo que se trata, justamente es como el nombre lo indica, a partir de la imagen que capta la cámara del dispositivo que estemos utilizando, enriquece el, eh, lo que se está, se, está, se está mostrando. Por ejemplo, si yo estoy tratando una aracnofobia o estoy tratando una, eh, una fobia específica a volar en avión, nosotros trabajamos por realidad aumentada incorporando estos dispos estas imágenes que enriquecen eh, el, la consulta psicoterapéutica y también el tratamiento en el entrenamiento que estamos realizando para disminuir los niveles de ansiedad del paciente. Un caso específico es el que se está realizando en Canadá, que se está trabajando sobre, eh, eh, sobre personas que han tenido un trastorno sexual, pero por una agresión sexual. Eh, en este caso particular se está trabajando sobre entornos virtuales que faciliten el acceso de estas personas nuevamente a, ese, a esa situación específica que fue traumática. En Argentina eh, hay una gran cantidad de dispositivos móviles que actualmente están conectados, por lo cual el acceso a la tecnología no ha, eh, no ha sido muy dificultoso y los pacientes en el momento en que le presentamos una tablet o un, o un celular o un, u otro dispositivo eh, saben de qué se trata. Hay programas específicos que se llama una psicoterapia asistida por computadoras que lo que nos permite es realizar un tratamiento en donde el paciente pueda realizar un seguimiento eh, adecuado con respecto a lo que a él le está sucediendo. ¿no? Bueno, estas aplicaciones que ya se están desarrollando y se están utilizando en países de Europa y de América del Norte tienen que ver para tratamientos de la fobia, por ejemplo, la agorafobia, la claustrofobia, la aerofobia a la hora, por ejemplo, de encarar un viaje en avión. Muchas personas sienten temor y no pueden avanzar sobre esa acción, ¿no es cierto? Bueno, mediante la realidad aumentada hacen una simulación de, que, de cómo afronta esa posibilidad, esa circunstancia, el paciente y va avanzando en su psicoterapia. Sí, de vuelta, ya lo dijimos la, el, el programa pasado, ¿no? Esto siempre acompañado de un cuidadoso, eh, una cuidadosa terapia psicológica, ¿no? Porque sí. si uno le va a reproducir una situación traumática a una persona que tiene una fobia, bueno, supongo que tendrá sus cuidados. Sí, hay todo un seguimiento. Claro. Cada una de estas aplicaciones luego cuenta con información, recopila información, la cual es evaluada luego de acuerdo a distintos parámetros y allí se evalúa si está progresando o no en ese tratamiento. Yo, a propósito de lo que decíamos, me preguntaba, ¿hasta dónde realidad aumentada y hasta dónde realidad virtual, no? Bien. Porque recreas un escenario lo más real, lo más verosímil posible. Yo me yo imagino, ¿cómo hará el teléfono para reproducir la fobia y el compromiso que tenés vos, Lucho? Eh, va, ya se va a desarrollar una... <risa> ah, sí, espero que, espero que Samsung ponga... ¿Quién ha puesto los ojos en mí? Aprovecho. Es Jorge Casparian, uso remeras Rayo San. Los rockeros solamente usamos esta y bien. la camisa que solamente Eddie Vedder y yo tenemos. Gracias por darme pie por el chico. Está bien, muy bien. No ha sido ensayado. Pero volviendo al tema, te, veamos también. Eh, volvamos, volvamos. La otra funcionalidad que tiene esto, ¿no? Eh, es la disponibilidad masiva de este tipo. Vos lo decías recién, debería ser parte de políticas, digamos, sostenidas. Teniendo en cuenta de no caer en el autotratamiento, que nosotros en Argentina en particular sí. hay un gran fenómeno el... del consumo de cada uno va a la farmacia y se automedica. Y el autodiagnóstico ah, de Google, Google ¿no? ¿no? El autodiagnóstico de Google. Sí. La tendencia que tiene esa persona que una vez que cuenta con información recogida por la aplicación, la corrobora, la chequea de acuerdo a lo que dice Google. Claro. No, detrás de esto hay siempre un profesional. Así o es. debería haberlo, debería haberlo. Debería sí, la automedicación, recordemos que Argentina es uno de los países que tiene más automedicación. Gracias.
segmento coreano, nuevamente Samsung. Vino bien tu afirmación recién para que nos sponsorices de una buena vez. Esto es una muy buena idea que comenzó a aplicarse en las rutas argentinas, dado el alto índice de mortalidad en rutas que se registra. Y la mayor parte, como mostraron estas estadísticas, tiene que ver con maniobras imprudentes o indebidas de sobrepaso. A mí lo que me hace acordar, yo me, me pongo en una situación donde si esto se masifica y fuera en, realmente en la ruta, uno se encontraba en esa pantalla detrás del camión, que al principio nos va a costar acostumbrarnos para lograr identificar esta segunda pantalla con la posibilidad de utilizarlo para poder pasar bien, ¿no? Yo me imagino los espejos. Uno cuando ve un espejo en, la, en una esquina hoy, en la actualidad, cuando va a cruzar, yo la verdad que no logro acostumbrarme a ver el espejo y si viene alguien o no viene, discúlpame, pero me, no lo veo viable tampoco porque menos ver una pantalla. ¿Será distractivo Eso. también? Habrá que, habrá que ver, ¿no? Si no distrae al conductor. Igual, bueno, es una buena iniciativa. Ya hemos visto este tipo de pantallas en, la, en esos chistes que hacían en los ascensores, de que se caía el piso o, o simulacros semejantes. Está bueno, está bueno, sobre todo en Córdoba, que hay tantos accidentes por ahí en la Ruta 9. De Samsung asegura de que los costos van a ser bajos, por lo tanto lo ven viable y factible de que en el corto plazo se aplique en la parte trasera de los camiones junto con la tecnología que lleva por dentro. Sí, nos aporta Constanza desde producción que muchos temores tenían que ver con que esa pantalla fuera transparente, porque mucha gente temía que eso en realidad fuera transparente, que estaban teniendo no la visión remota, sino lo que tenían inmediatamente. O sea, también esa será otra, otra cuestión de costumbre, ¿no? Este, y volvemos al punto, ¿por qué Argentina? ¿Por qué no eligen o sea, Esto se probó, se probó en Argentina. Sí, sí, sí. Esto fue, de hecho está filmado en rutas de Buenos Aires. Ajá. En rutas de la provincia de Buenos Aires donde se concentra también el mayor índice de mortalidad en rutas por accidentes de tránsito. Y no voy a hacer el Risas por este experimento de un fotógrafo francés en la selva de Gabón. A que no se animan a decir en cámara todas las cosas que se nos ocurrían detrás de cámara. El, ba el baño de los SRT. <risa> Eso es, puede ser una. Ahí Hubo bien. quien encontró alegorías políticas. Okay. Yo cuando me levanto a las 7 de la mañana, bueno, quizá un poco más tarde, veo, me veo en el espejo. No, no, no tengo conciencia de mí mismo. El fin de este experimento es demostrar que los animales no tienen conciencia de sí mismos. Bueno. Nosotros somos animales también, al fin de cuentas, ¿o no? Lindo tema para debatir, filosofar eh, y seguir. Nosotros nos vemos el jueves de la próxima semana. No prometemos nada, pero alguna que otra modificación usted seguramente va a percibir. Nos vemos.